എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രായഭേദമന്യേ ഇന്ന് പലരിലും കാണുന്ന ഒന്നാണല്ലോ പ്രമേഹം അഥവാ ഷുഗർ ഷുഗർ വന്നാൽ ഒരിക്കലും മാറില്ല അത് നിയന്ത്രിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന തെറ്റായ ധാരണ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്നിലൂടെ ചെയ്യണത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം ഏകുന്ന ഈ മരുന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഇഞ്ചി നീരും ഉലുവപ്പൊടിയും ചേർത്താണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കണത് ഇഞ്ചിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇഞ്ചി എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാത്തവർ കടകളിൽ നിന്ന് നല്ല ഇഞ്ചി നോക്കി വാങ്ങുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഇഞ്ചികൾ വളരെ മോശം ഇഞ്ചികളാണ് അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മണത്താൻ അറിയാം ഒരു ചീത്ത മണാണ് അതെന്ന് വരിക നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യാം അതായത് ഒത്തിരി ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് പ്രത്യേക പരിചരണോ കുറേ മണ്ണോ കൃഷിയും സ്ഥലങ്ങളോ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഈ മൊനയുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മൊനയായിട്ട് നിൽക്കണ ഭാഗം അതാണ് പൊടിച്ചു വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇഞ്ചി മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ഈ മൊനയുള്ള ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ നട്ടാലും മതി അതല്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതാണ് നമുക്ക് പൊടിച്ചു വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ മണ്ണൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊത്തിയിളക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയ കുഴികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇത് നടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ നട്ടാലും മതി കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കോളും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ നനച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ള അത് പൊടിച്ചു വരും അത് പൊടിച്ച് നന്നായിട്ട് വലുതാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കടയ്ക്കിലെ മണ്ണ് വെട്ടിയിട്ട് തുടങ്ങണം നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കണ കമ്പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കണ എന്തെങ്കിലും ജൈവ വളങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മണ്ണ് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അധികം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് എന്നാലും മണ്ണ് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം ആ കാര്യം മറക്കരുത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഇത് പറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ കാറ്റ് വീശണ ഈ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ കൂർക്കൊക്കെ ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ പറക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ നട്ട് നമ്മൾ പറിച്ച് കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് തോലിയൊക്കെ കളയണം അതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാലിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിതിൽ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നീര് അരിച്ച് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇഞ്ചി നീരുണ്ടല്ലോ ഒരു പതിനഞ്ച് മില്ലി ഇഞ്ചി നീരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉലുവപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് കാലത്ത് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒത്തിരി ഉപകാരമാണ് അത് നമുക്ക് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ചുക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ മുഴുവനും നമുക്ക് അടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുപ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വിറകൊക്കെ കത്തിക്കണ അടുപ്പ് ആ ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ട് പരത്തി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങി കിട്ടും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ ഉണങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചുക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഞാനിവിടെ സാധാരണ ഇഞ്ചിയൊക്കെ പുഴക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചുക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചുക്ക് എൻ്റെ നോക്കാം ഇതുവരെ ഒരു കേടുമില്ല അത് അട്ടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഉണക്കണ കാരണമാണ് ഇത് കേട് കൂടാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചി നമുക്ക് പുഴക്കിയെടുക്കുമല്ലോ അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളയും എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന്
അപ്പം നമ്മളിത് കഴിക്കണേക്കാൻ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഷുഗർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഷുഗർ ലെവൽ മുന്നൂറ് അതിലും കൂടുതലുള്ളവർക്കും കഴിക്കാം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗറിന് ഉന്മൂല നാശം സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഷുഗർ മുന്നൂറിലും മേലെയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തിൽ കഴിക്കേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നീട് നമ്മുടെ ഷുഗർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നത്തെ മാസം നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഇത് കഴിക്കണം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നോർമൽ ആയെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇത് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടതും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം അത് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഷുഗർ വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പ്രമേഹത്തിൽ ഉലുവ ചെയ്യുന്ന ഫലം അതിശയകരമാണ് അതായത് തലേ ദിവസം ഉലുവ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരച്ച് കാലത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ഒരു സൂപ്പ് സ്പൂണിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു സ്പൂണ് ഉലുവ നമ്മൾ എടുക്കണം നമ്മൾ പ്ലായിലെ കയ്യിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കഞ്ഞി കുടിക്കണ കയ്യിൽ അതല്ലേ ഒരു കയ്യിൽ നമ്മൾ ഉലുവ എടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം അതായത് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരച്ച് കഴിക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചവച്ച് കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്വല്പം തേങ്ങ ചെരുകിട്ടിട്ട് ഇത് ചവച്ച് കഴിക്കാൻ രസമാണ് എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കാൻ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കഴിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ വരില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഷുഗർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഷുഗർ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉലുവ കഴിക്കേണ്ടത് നിർത്തുക അതല്ല പിന്നെ കുറച്ചുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഉലുവ കഴിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ അഥവാ പ്രമേഹം കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം എന്നേക്കുമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉലുവയുടെ ഇല നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഉലുവ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ഇല രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം വെറും വയറ്റിൽ നുള്ളി കഴിച്ചാൽ മതി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പറമ്പിലോ ഇങ്ങനെ മറ്റും നമ്മൾ ഉലുവ എടുത്തിട്ട് വിതറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മുളച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഇത് കണ്ടു മിനറൽ കുപ്പിയിലാണ് ഞാനിത് മുളപ്പിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് മണ്ണെടുക്കുക അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉലുവ വിതറി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മുളച്ച് വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇലകളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ മജ്ജയില പുതിനയിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വളർത്താം എന്നുള്ളത് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉലുവേത വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ വില കൊടുത്ത് കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് നോൺ വെജിലൊക്കെ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയ വില കൊടുത്തൊന്നും വാങ്ങേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉലുവ നട്ടു വളർത്തി അത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ് ഇത് അപ്പോൾ അത് ഇനി ആരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഉലുവ മുളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഉണക്കി ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ ഉലുവ ചെയ്തിട്ട് ഉലുവ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ മടിയില്ല അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇല പറിച്ച് കഴിച്ചാലും മതി അപ്പം ഏത് രീതിക്കായാലും ഷുഗർ മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യണം അത് മസ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ നടത്തം ശീലാക്കുക ദിവസം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൈ വീശി നടക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിത രീതി ഭക്ഷണശൈലി ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കുട്ടികളിൽ പോലും ഷുഗർ വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അപ്പം നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ പച്ചക്കറികളും നമ്മൾ മാക്സിമം കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ വ്യായാമം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക അതായത് വലിച്ചു വാരി തിന്നലൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കണം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമുക്കിന്ന് ഈ
കൂടാതെ ദയവായി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അയച്ചു തരാത്തത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ദയവായി ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ലാസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വിത്ത് അയച്ചു തരുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം